Ja, Daniel, du bist jetzt hier bei uns auf Mallorca, hast die lange Reise auf dich genommen. Freut mich, dass du hier bist. Und wir wollen heute mal über deine Entwicklung sprechen, über deine Erfolge, die du bei uns erzielt hast und ähm, ja, was für, was, was für Prozesse wir durchlaufen sind bei uns im Coaching. Mhm. Und ja, du kannst dich ja gerne einfach mal kurz vorstellen. Mhm. Ja, also ich bin der Daniel, ich bin aus Bayern, ich bin 33 Jahre alt und ähm, habe mein Leben bisher genauso gelebt wie die allermeisten anderen. Ausbildung, also Schule abgeschlossen, Ausbildung gemacht und dann in einem 9-to-5 als Angestellter eben seine, sein, sein Geld verdient, um zur Miete zu leben. Und ähm, ja, irgendwann habe ich gedacht, da muss doch vielleicht noch ein bisschen mehr drin sein und ähm, wollte aus diesem typischen Hamsterrad ausbrechen. Vor allem, weil es ja auch so viele Erfolgsgeschichten gibt und Leute, die das geschafft haben. Und man kennt diese ganzen Motivationsvideos und Motivationsstories. Und davon habe ich mich inspirieren lassen und dachte, das ist doch bestimmt auch irgendwie für mich drin. Es ist ja möglich, man kann es ja schaffen. Und ja, auf kurz oder lang hat mich das Ganze halt dann eben zu euch geführt. Cool. Ja, freut uns auf jeden Fall, dass sich das äh, zu uns geführt hat. Und ähm, ja, grundsätzlich äh, hat sich ja wahrscheinlich irgendwann der, der Gedanke bei dir entwickelt, dass du dich selbstständig machen willst. Ähm, und dann jetzt speziell natürlich auch im Bereich E-Commerce. Mhm. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Also es gibt ja viele andere Geschäftsmodelle. Ähm, wie bist du jetzt speziell mhm. auf E-Commerce gekommen? Ja, einfach aus dem Grund, weil mir bewusst war, dass... Internet und Social Media und so weiter, das ist, boomt einfach so extrem. Und wenn man was Eigenes startet, dann denke ich, halt, man ist so oder so, selbst wenn man jetzt einen Offline-Betrieb ähm, Offline hat, ja. braucht man auch Internet, um zu kommunizieren. Ja, und deswegen dachte ich halt, okay, E-Commerce, da ist man erstens zeitlich ungebunden, zweitens gibt es so viele Möglichkeiten, drittens ist das einfach zeitgemäß. Mhm. Und ähm, ja, dass mein Weg irgendwo dahin führt, weil ich wollte ja auch eben zeitlich ungebunden sein und nicht von einem 9 to 5, in dem ich feste Arbeitszeiten hat, hin zu einem Offline-Store, in dem ich feste Öffnungszeiten habe. Das ist, läuft mehr oder weniger aufs Gleiche raus. Mhm. Sondern ich wollte dann einfach auch mehr Freiheit haben, sowohl zeitlich als auch finanziell. Mhm. Und E-Commerce bietet sich halt da einfach an. Ja. Und es ähm, war auch nicht das erste Mal, dass ich mich ähm, in diesem in dieser Hinsicht informiert habe, was für Möglichkeiten gibt, mhm. sondern ein weiteres Mal, nur der Unterschied ist, dass ich dieses Mal auch in die Umsetzung gekommen bin. Danke ja. für eure Hilfe. Perfekt. Ja, das ist das Entscheidende, dass man dann äh, tatsächlich in die Umsetzung kommt. Es gibt ja viele, die denken sehr lange drüber nach, ne? tatsächlich auch dann jahrelang und kommen dann äh, nicht in die Umsetzung. Und bei dir war es ja dann äh, glücklicherweise anders. Was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, jetzt komme ich um die Umsetzung, jetzt höre ich auf, nur darüber nachzudenken, nur mir diese ganzen Erfolgsgeschichten anzuschauen, mhm. ja, wie andere das machen, sondern komm, ich pack das jetzt an. Was war so der, der Moment bei dir? Ja, das war eigentlich so eine Zuspitzung von mehreren ähm, Momenten, sage ich jetzt mal. Da war zum Beispiel so, dass ich habe ähm, jemanden aus meinem engen Bekanntenkreis, habe ich auch davon erzählt, so, ja, ich muss jetzt schauen, wie das funktioniert, mit äh, selbstständig werden, was eigenes. Mhm. Und das Antwort kam, ja, das ist wieder so eine Phase bei dir. Ja. Und das war für mich selbst auch so, ja, irgendwie ja, hat sie recht. Kann und, nicht sein, äh, ja. Nee, keine Ahnung. Und dann hinzu kam aber auch, dass damals, als ich, äh, oder über die Jahre hinweg, habe ich mich ja immer wieder schon mal mit dem Thema befasst mhm. und versucht, da was zu starten, aber wusste halt überhaupt nicht, wo und wie und was. Und habe aber, das ist der Punkt, habe dann deswegen, weil mir eben die, äh, das Know-how gefehlt hat, mhm. die Schritte wieder verworfen und es war ja doch irgendwie okay in ja. meinem alten Leben als Angestellter. Und ähm, ich konnte mich damit arrangieren. Nur war meine private Situation jetzt so, dass eine Änderung her musste mhm. auf die eine oder andere Weise. Das heißt, der, der, der Druck war eben da. Mhm. Und das war auch ein ausschlaggebender Katalysator dafür, dass es halt dann noch geklappt hat. Ja, ja glücklicherweise, ne? so wie ich äh, gerade schon gesagt habe, äh, sind wir jetzt hier bei einem Erfolgsinterview. Das heißt, du hast Erfolge erzielt. Ja, du hast quasi ähm, ja, deine Ziele erreicht oder Ziele, die wir uns vielleicht zusammen auch gesteckt haben. Und bevor wir jetzt über deine ja, vielleicht Umsätze sprechen, über deine genauen Ergebnisse, warst du denn skeptisch vorher? Also es, mhm. man sieht ja immer vieles im Internet ja, und er denkt sich so, ja, okay, komm, ähm, vielleicht funktioniert das ja nicht mehr. Dropshipping ist ja tot. Mhm. Ja, das, das kann doch gar nicht mehr klappen bei so vielen Online-Shops. Hattest du ja. da auch so Gedanken vorher schon, bevor du überhaupt 
äh, vielleicht den Kontakt zu uns gesucht hast oder währenddessen vielleicht oder so? Ja, natürlich, natürlich. Also klar, eine gesunde Skepsis, die hat man ja von Haus aus sowieso, weil ich ja. kannte euch gar nicht. Ja. Ich die sollte jetzt, man haben, ne? Eben, ja, ja klar. Ja. Also, sonst würde ich, äh, keine Ahnung, jedem, jedem Prinz aus äh, Timbuktu hinterher laufen, okay. dem ich Millionen Euro verspricht. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> das ist ja. klar. Aber nee, ja. Also eine, eine Skepsis war natürlich da, ja. ja. Aber ähm, durch die äh, Videos, die ich von euch auf YouTube gesehen habe und durch das Erstgespräch mhm. wurde die anfängliche Skepsis halt erstmal so weit genommen, dass ich gesagt habe, ich wage es, weil ob es dann nicht geklappt hat, finde ich hinterher sowieso raus. Und es blieb mir ja. mehr oder weniger nichts anderes übrig. Ja. Und man muss halt auch einfach mal bereit sein, ein Risiko einzugehen. Ja. Und das habe ich gemacht. Genau, man muss, wenn man sich selbstständig macht, einfach mal auch äh, Risiken eingehen, ja, sonst kann ja gar nicht viel passieren, wenn man das Risiko nicht eingeht. Und ich meine, im Endeffekt ist das Risiko ja auch ähm, begrenzt. Ja, wir sind ja schon, mhm. sagen wir mal, auch äh, als Deutsche sehr privilegiert und ähm, haben ja einen sehr guten Lebensstandard, so äh, verglichen mit, der Rest der, mit dem Rest der Welt. Und ähm, ja, <lacht> deswegen ähm, ja, hat, sich, hat sich ja aber gelohnt bei dir. Mhm. Du kannst ja gerne mal erzählen, wieso... Ähm, der Ablauf war, also du bist ja dann irgendwann bei uns gestartet, ähm, hast ja dann, oder du kannst ja gerne mal erzählen, wie, wie kam es dazu überhaupt, dass du dich überhaupt bei uns dann für ein Erstgespräch eingetragen hast mhm. und danach dann, ähm, ja, wie, wie ist der Start dann verlaufen? Also nach dem Erstgespräch, wie, wie ging es dann weiter? Ja, also <lacht> wie schon gesagt, ich hatte wieder diese Phase, ja. in der ich geschaut habe, welche Schritte ähm, muss ich eingehen, um was Eigenes aufzubauen mhm. und welche Möglichkeiten gibt es und wie gehe ich das an. Ja. Und habe halt dann, wie sonst oft, ähm, mir Videos dazu angeschaut, äh, wie baust du dein Online-Store auf und diese ganzen typischen Clickbait-Videos. Ich habe 100.000 Euro oder 100.000 Dollar in einem Monat gemacht, so schaffst du das auch. Und dann, <lacht> Ja, aber wenn man die sich dann anschaut, dann weißt du hinterher immer noch nicht, wie mache ich das jetzt mhm. und ähm, ja, war halt wieder in so einer Situation, dass ich mich selber versucht habe, irgendwie zu informieren, was ich machen muss und bin dann durch Zufall auf ein Video von Lea gestoßen, mhm. ja, in dem sie über Gefahren berichtet, ja. die es gibt mhm. und ähm, ja, die Art und Weise, wie sie das vorgetragen hat, hat mir einfach gezeigt, okay, sie hat halt Ahnung von dem, was sie sagt und es ist nicht dieser typische, Clickbait-Versprechen etc., sondern es wirkt geerdet und vor allem kompetent und erfahren. Mhm. Deswegen habe ich mir noch ein paar mehr Videos dazu angeschaut und dann letzten Endlich ähm, mich auch auf der Website für das Erstgespräch eingetragen. Also es ist auf jeden Fall wichtig, auch Leute darüber aufzuklären, deswegen machen wir das bei YouTube, äh, dass es nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist alles, ja. sondern es steckt auch harte Arbeit dahinter. Mhm. Ähm, vor allem auch äh, eine gewisse Motivation, Willen, das Ganze zu erreichen. Ja. Und natürlich auch Gefahren, wie zum Beispiel rechtliche Konsequenzen und so weiter, wenn man falsche Produkte verkauft, der Shop nicht rechtssicher aufgebaut ist. Mhm. Und das wollen wir halt im Vor Vorfeld auch schon vermitteln, dass das ja auch dazu gehört und dass man das beachten muss. Und ähm, ja, das, das gehört einfach zum ganzen Thema dazu. Mhm. Und dann <lacht> generell bei dir war es ja dann so, dass du jetzt nicht gestartet bist und 45.000 Euro, das war ja dein bester Monat, das war ja der letzte ja. Monat, ne? 45.000 Euro Monatsumsatz, dass du jetzt nicht gestartet bist und direkt irgendwie so einen, so einen hohen Umsatz gemacht hast, sondern dass sich das Ganze ja ähm, entwickelt hat. Also wir haben ja ein paar Sachen durchlaufen, die wir ja immer durchlaufen mit jedem Kunden. Es mhm. fängt ja an mit der Gewerbeanmeldung ne? mhm. und dann geht es ja weiter mit der Produktsuche. Wie ist das Ganze so bei dir verlaufen? War es jetzt das erste Produkt direkt mhm. oder musstest du vielleicht auch mehrere Produkte testen? Ähm, nee, das erste Produkt, das ich getestet habe und da auch schon meinen Shop und so weiter komplett rum aufgebaut habe, das hat dann leider nicht funktioniert. Mhm. Das heißt, ich musste wieder komplett von vorne anfangen, mehr oder weniger. Mhm. Also jetzt mit dem Shop und der, 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 der Website-Aufbau. Ja. Das war aber eine Sache, auf die habt ihr schon mehrfach darauf hingewiesen, dass sowas durchaus realistisch ist, dass das sein kann. Mhm. Und ähm, von daher wusste ich, okay, das gehört dazu, mhm. ja, Niemand sagt, dass es einfach ist, weil sonst wird es jeder machen. Mhm. Und ja, deswegen habe ich dann einfach ähm, alles nochmal von vorne gemacht und letztendlich jetzt verkaufe ich das Produkt, das ich jetzt verkaufe, das mich zu diesem äh, Interview hier geführt hat. Genau, ja, das ist das, was wir immer sagen. sagen. Das äh, erste Produkt muss jetzt nicht unbedingt das Produkt sein, welches dann wirklich den großen Umsatz bringt oder der, mhm. ein Durchbruch sein, sondern es kann durchaus sein, dass man dann einfach äh, mehrere Produkte testen muss, 
Das ist im Dropshipping ganz normal, aber das ist ja auch der Vorteil im Dropshipping, dass es dann ja auch so schnell geht. Das hast du ja wahrscheinlich auch gemerkt. Mhm. Ne? Also im ersten Moment hast du wahrscheinlich gedacht, oh, okay, jetzt muss ich ein neues Produkt testen, ich muss irgendwie alles neu machen. Aber äh, es geht dann ja doch recht schnell, dass man sich dann quasi ein neues Produkt, äh, dass man sich da anpasst, den Shop anpasst mhm. und so weiter. Ne? Das äh, ja. hat dann wahrscheinlich gut geklappt. Ne? Richtig, richtig. Das, das Schwierige ist halt, wenn man alles komplett neu lernt und jeder einzelne Schritt so, so einem noch unbekannt ist und man nicht genau weiß, wie es geht, das dauert dann natürlich alles länger. Aber wenn man alles schon mal gemacht hat und ein Verständnis dafür auf gewisse Weise entwickelt hat, dann geht alles halt nochmal schneller. Und das ist auch eine Sache, die begleitet mich jetzt auch in der Zukunft. Das ganze Wissen, das ich durch euch gelernt habe und mhm. auch noch weiterhin lernen werde, mhm. das geht mir ja nicht verloren. Und ähm, ja, wie gesagt, das bringt mir auch bestimmt in ganz vielen Bereichen was. Und deswegen bin ich halt gespannt, wie es jetzt da noch weitergeht in dem Sinne. Ja, das ist das Stichwort, ne? wie es weitergeht. Das ist ja jetzt tatsächlich dann äh, die nächsten Schritte, die wir zusammen gehen. Mhm. Ähm, beim, deinem Monatsumsatz, beziehungsweise bei dieser Konstanz, macht es dann Sinn, das ganze Thema Branding dann aufzugreifen, also Thema Import, vom mhm. Dropshipping zur eigenen Marke. <lacht> ne? Das ist natürlich super wichtig, dass man sich dann nochmal abhebt von der Konkurrenz und dann auch die gewissen Vorteile von so einem Import dann nochmal hat, wie zum Beispiel bessere Marge, ja, mhm. äh, schnellere Lieferzeit, dadurch dann auch zufriedenere Kunden. Mhm. Deswegen gehen wir das Ganze ja jetzt zusammen mit dir an. Ja. Ähm, kannst ja gerne nochmal erzählen, also dein letzter Monat, mhm. wie hat sich das für dich angefühlt, 45.000 Euro Monatsumsatz zu machen? Also was, was war das für ein Gefühl für dich? Weil so Zahlen, die kennt man ja im privaten Leben gar nicht. Ja, es waren, es waren gemischte Gefühle. Also es war jetzt lustig, ich habe ja auch andere Erfolgsinterviews von euch gesehen ja. und da wurde dann berichtet, so, es fühlt sich so surreal an. Ja. Bei mir war es irgendwie nicht so das Gefühl von surreal, im Sinne mhm. von das bin nicht ich, mhm. sondern so... so Wow, das war eher ja. so, so ein Wow-Gefühl mhm. und vor allem, was mir so wichtig war, diese, ähm, dieses, der Grund, warum ich das Ganze mit euch gestartet habe, die finanzielle Lage bei mir, die hat sich dadurch gerettet und äh, verbessert und das war einfach so ein, so ein, so ein Freudengefühl von, mhm. ich habe es tatsächlich geschafft, es funktioniert tatsächlich und hat mir auch in der Hinsicht das Vertrauen darin gegeben und dieses äh, Wissen, dass es klappt und ich damit auch weitermachen will und kann. Und ja, ähm, ja deswegen mache ich auch weiter. Hättest du damit euch. gerechnet, dass es auch so schnell klappt? Oder? Ich habe es irgendwo immer gehofft. Also ich habe alles darauf dran gesetzt, dass es klappt. Mhm. Das war ja auch mein Ziel, weil ich hatte gefühlt, ich hatte keine Alternative. Das hatte ich auch gesagt, das, es muss klappen, es muss klappen. Und ja. mit diesem Mindset bin ich halt auch rein. Mhm. Und dann hat es geklappt. Und ähm, das freut mich halt deswegen auch umso mehr, Natürlich war die, die Sorge immer da, was wir nicht, was wir nicht. Und äh, kurze Zeit hatte ich diese Sorge auch sehr stark. Mhm. Aber das war halt dann nochmal ein stärkerer Druck, der dadurch entstanden ist, noch mehr Gas zu geben. Und letzten Endes hat es ja. dann doch noch äh, funktioniert deswegen. Und das ist ganz gut. Hat sich also gelohnt, die ganze Mühe, die du mhm. auch gemacht ja, Auch wenn ich weiß, diese ganze Mühe, es ist der Anfang. Ich bin jetzt noch ja. am Anfang. Ja. Und ähm, was ich jetzt schon gearbeitet habe, die Höhen und Tiefen, die ich jetzt schon durch habe, das will ich jetzt weitermachen, weil ich habe es schon mal gemacht und trage mhm. davon die ersten Früchte. Und wenn ich es weitermache, dann werde ich noch mehr Früchte davon tragen. Und das, ja. daran glaube ich jetzt halt, nach dem, was ich mit euch erfahren habe. Und deswegen freue ich mich auch schon darauf, auf die nächsten Ja, Monate. so sieht es auch auf jeden Fall aus. Also man, man sollte das auf jeden Fall langfristig betrachten. Und deswegen machen wir auch das ganze Thema Branding, weil wir ja auch wollen, dass du langfristig was davon hast ne? und dann wirklich auch langfristig diese... Umsätze hast und vor allem dann auch ähm, Gewinne. Zum Gewinn kannst du ja gleich noch was sagen, weil man redet ja immer über Umsätze. Man, man will ja auch, dass da was hängen bleibt und dass man ja. dann natürlich auch noch ein gewisses Gehalt davon beziehen kann. Ähm, aber vorher vielleicht nochmal, wie, wie, wie ist es denn so, wie würdest du die, die Zusammenarbeit denn so beschreiben? Also wie fühlt es sich an, Kunde bei uns zu sein? Ja, ähm, klar, natürlich wusste ich im Vorhinein gar nicht, was mich erwartet mhm. und wie das ausschaut, sondern ähm, ich lasse halt auf mich zukommen. Und ganz am Anfang weißt du ja auch nicht, okay, keine Ahnung, wenn ich jetzt die Frage zum Beispiel stelle, ist, kommt das nicht ein bisschen blöd, wie wenn mhm. die dann reagieren oder so, aber egal, was ich gefragt habe, wann und wie ich gefragt habe, ich habe halt immer das Gefühl gehabt, ähm, es wird angenommen von euch, es wird schnell geantwortet, nicht mhm. erst irgendwie am nächsten Werktag oder mhm. das Wochenende, sondern zu 99 Prozent noch am selben Tag, ansonsten ja. am nächsten. Ja. Und ähm, mit einer kompetenten, ausführlichen Antwort. Und ähm, ich habe mich halt dann, je länger ich mit euch zusammengearbeitet habe, 
desto mehr habe ich halt so das Gefühl gehabt, ich fühle mich hier einfach aufgehoben. Mhm. Und wenn ich selber jetzt lost gewesen wäre, verloren gewesen wäre, durch euch wurde ich immer aufgefangen. Und äh, so hat sich mit der Zeit dann halt, es fühlt sich nicht mehr an wie so ein, wie so ein Kundenverhältnis, sondern schon so eine Art kumpelmäßiges, freundschaftliches Verhältnis. Ja. Und das äh, finde ich halt, das ist Gold wert. Ja. Ich finde das mega. Das macht das Ganze ja auch angenehmer. Ne? Also, dass man dann auch ein gutes Verhältnis hat und dass man auch über alles sprechen kann. Und vor allem dieses, dieses ausführliche Feedback, was du angesprochen hast, dieses äh, 1 zu 1 Feedback, was wir immer geben, das ist ja generell wichtig, um halt generell voranzukommen. Weil wenn man jetzt, sage ich mal, nur Videoinhalte hätte und mhm. dann auf sich alleine gestellt wäre, dann wäre es halt äh, super schwierig, weil ja. man braucht einfach dieses Feedback, um, äh, um dann die richtige Entscheidung treffen zu können. Vor allem, wenn man dann auch im Marketing gewisse Sachen optimiert, ne? sind es mhm. Creatives oder irgendwie vielleicht die, die, die Werbeanzeigen <lacht> ähm, oder Sonstiges im Shop vielleicht, was man noch so anpassen kann. Ne? Dazu braucht man dann auch einfach individuelles Feedback, weil ja. ähm, jede Nische ist da vielleicht auch noch mal ein bisschen anders und da funktioniert das eine besser oder das andere. Und das ist uns, das, das ist uns einfach wichtig, dass wir das dann einfach noch mal mit äh, aufgreifen und ohne das würde, würde es auch wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Ja, das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, du kannst ja dann gerne noch mal erzählen, ein ähm, Beispiel vom letzten Monat, was denn da für dich denn überhaupt bei, bei rumgekommen ist, weil das ist ja mhm. auch irgendwo das, das, äh, das Wichtige. Ja. ja, also genaue Zahlen habe ich jetzt nicht zur Hand, ja. aber dank eurer Hilfe wieder, da habe ich ähm, eine spezielle Möglichkeit, wie ich das relativ genau ja. in der, im äh, Überblick habe, was dann übrig bleibt ja. und so rund um 5.500, so aus dem Dreh ist ja. für mich so ein übrig. Genau, hast du so mit dem Dashboard quasi dann ja. die, die Möglichkeit, das zu sehen, wie viel Ausgaben du hast, äh, Einnahmen mhm. und ja, genau kommt so. der Gewinn bei raus. Ne? Ja, so ja. um den Dreh, 5.000 ja. sowas. Ja, ist so ordentlich. Ja, ist so ein ordentliches Auf Einkommen, sage ich mal. Ne? Mhm. Ja, das hört sich schon mal gut an. Ja, und jetzt ist natürlich unser Ziel, das, das weiter nach vor, vorne zu treiben. Dann haben wir natürlich auch noch viel bessere Möglichkeiten, wenn, wenn du die Waren jetzt auch importiert hast. Äh, jetzt bist du ja gerade bei, äh, bei den Großhändlern, schaust an, ne, welche Großhändler du auswählst und so mhm. weiter. Da ist es dann, oder bei, bei Herstellern, und ähm, ja, dann haben wir mehr Möglichkeiten, weil wir haben dann schnellere Lieferzeit und so weiter. Und dann kann man das Ganze natürlich auch noch weiter nach vorne treiben. Mhm. Ähm, wie ist das jetzt für dich? Also wie ist das jetzt für dich, dass du, dass du jetzt weißt, okay, wir gehen jetzt von dem, von dem normalen Dropshipping zur eigenen Brand, also zu wirklich etwas, was, was nachhaltig ist. Ja? Mhm. Wie, wie, fühlt es, wie fühlt sich das für dich an? Ja, gemischt, weil jetzt ist halt so, dass ich wieder lauter Wissen habe, das für mich am Anfang erstmal sich wie Neuland anfühlt. Ja. Ja, ja. So, dass du, du schaust dir den Videokurs an und denkst dir, okay, was, wie, wo. <lacht> das Ding ist aber, genau das habe ich ja schon mal hinter mir ja. mit euch. Und ähm, von daher weiß ich auch, okay, ich, ich habe das ja schon mal durch, dass ich mir dieses Wissen aneignen und jetzt kann ich es ja. ja. Zumindest gut genug. Ja. <lacht> und ähm, das Gleiche muss ich jetzt einfach nochmal überwinden. Und jedes, jede Sekunde, jede ähm, alles, was ich jetzt darin investiere, mir noch mehr Wissen anzueignen, ist wie so ein weiteres Puzzlestück, das sich halt dann am Schluss zu dem gesamten ähm, Puzzle zusammenfügt. Und ähm, deswegen bin ich auch gewillt, das weiterhin so durchzuziehen. Ja. Und ähm, ja, die Hürden wieder auf mich zu nehmen, die Höhen und Tiefen durchzugehen und am Schluss dann äh, die Früchte zu ernten. Ja, ja hört sich gut an. Ja? Motivation ist da. Wir haben auch richtig Lust, das Ganze... Ähm mit dir, mit dir weiter fortzuführen, weil das ja jetzt auch, wie gesagt, einfach super spannend wird. Mhm. Den ganzen neue Sachen für dich dazukommen und äh, ich meine, es ist am Anfang ja normal, dass wenn irgendwelche neuen Sachen dazukommen, dass man dann, ja, ähm, sich da erstmal reinfinden muss, ja, man muss erstmal wieder Praxiserfahrung sammeln, damit ja. das dann wieder normal ist. Genau. So wie jetzt zum Beispiel das ganze Dropshipping-Thema yeah, für dich komplett normal ist, wird das auch in ein paar Monaten für dich vollkommen normal sein. Ja. Und ähm, ja, ist super spannend. Und wir haben auch Bock drauf und freuen uns auch weiter, mit dir zusammenzuarbeiten. Ähm, Daniel, danke dir auf jeden Fall ich für, das, für das Interview. Ähm, danke, dass du äh, den Weg auf dich genommen hast, äh, hier nach Mallorca. Ich meine, wir ja. haben jetzt hier eine ne, ne schöne Kulisse. Ich und danke äh, euch. Ja, <lacht> macht dann auch natürlich Spaß. Mhm. Ähm, ja, grundsätzlich, wenn du dir auch einen Online eigenen Online-Shop aufbauen möchtest, ja, wenn du auch mal hier sitzen möchtest bei einem Erfolgsinterview, dann kannst du dich gerne für ein Erstgespräch eintragen. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.